ஹாய் ஆல் இந்த சேனல் பார்க்குற எல்லாருக்கும் ஒரு கைண்ட் ரிக்வஸ்ட் மறக்காமல் இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஓகே ஸோ இன்றைக்கி கிளாஸ் எயிட் சாப்டர் சிக்ஸ்டீன் லைட் லெசன் தான் பார்க்க போகிறோம் இப்போ லெசனுக்குள்ளே போகலாம் சென்ஸ் ஆஃப் சைட் வந்துட்டு ஒன் ஆஃப் த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டண்ட் சென்சஸ் ஓகே ஸோ கண்களால் தான் நம்ம என்ன பார்க்குறோம்னா நம்மளை சுற்றி இருக்கிற அத்தனை பொருளையுமே பார்க்குறோம் ஒரு ஆப்ஜெக்டை நம்ம எப்படி பார்க்குறோம் ஒரு ஆப்ஜெக்ட் மேலே இருக்கிற லைட்டு நம்மளோட கண்ணுக்குள்ளே என்ட்ர் ஆகும்போது அந்த ஆப்ஜெக்ட் நமக்கு தெரியுது ஓகேவா ஸோ ஒரு சில ஆப்ஜெக்டெலாம் அதுவே வந்து லைட்டை எமிட் பண்ணும் லைக் சன்னு பல்பெலாம் ஸோ அதிலேருந்து வர லைட் மூலமாக நமக்கு அந்த சன்னு லைட்டெல்லாம் நம்ம பார்த்துக்கலாம் ஸோ லைட் எமிட் பண்ணாத ஆப்ஜெக்டை நம்ம எப்படி பார்க்க முடியும் லைட் வெளிச்சம் அந்த ஆப்ஜெக்ட் மேலே பட்டு அது ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும்போது நம்ம வந்துட்டு அந்த ஆப்ஜெக்டை பார்க்க முடியும் ஓகே வலிஸ்ட் ஆர் ஷைனிங் சர்ஃபேஸ் வந்து மிரர் மாதிரி ஆக்ட் ஆகும் ஓகேவா அப்புறம் மிரர் மேலே வந்து லைட் பட்டுச்சுன்னா லைட்டோட டேரக்ஷன் வந்து சேஞ்ச் ஆகிடும் ரே ஆஃப் லைட் பற்றி பார்க்க போகிறோம் ரே ஆஃப் லைட்னால் ஒரே ஒரு ஸ்ட்ரீக் அதாவது ஒரு கோடு மாதிரி ஒரு லைட் பாஸ் பண்ணோம் வச்சுக்கோங்களேன் அதான் ரே ஆஃப் லைட்னு சொல்லுவோம் நேரோ பீம் ஆஃப் லைட்னால் செவரல் ரே ஆஃப் லைட் ஒன்றா சேர்ந்தது தான் வந்து நேரோ பீம் ஆஃப் லைட்டுன்னு சொல்லுவாங்க ஓகே ஸோ இப்போ நம்ம லைட் பாஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொன்னால் அது நேரோ பீம் ஆஃப் லைட்டாக தான் இருக்கும் ஓகே செவரல் ரேஸ் இருக்கும் அதில் இந்த லெசனில் வந்துட்டு நிறைய ரே ஆஃப் லைட்டு அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க அது ஆக்சுவலி பார்த்திங்கன்னா நேரோ பீம் ஆஃப் லைட் தான் ஓகேவா நெக்ஸ்ட்டு லா ஆஃப் ரிஃப்ளெக்ஷன் பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் லா ஆஃப் ரிஃப்ளெக்ஷனில் ரெண்டு லாஸ் இருக்குது ஸோ ஃபஸ்ட்டு லா பார்க்கலாம் இப்போ ஓகேவா ஒரு பிளேன் மிரர் ஒன்று எடுத்துக்கோங்க ஓகேவா ஒரு நேரோ லைட் அதில் பாஸ் பண்ணுங்கள் ஓகேவா அது என்ன ஆகும்னா ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும் ஒரு நேரோ லைட் பாஸ் பண்ணுறோம் இல்லையா அதை வந்து இன்சிடென்ட் ரேனு சொல்லுவாங்க அது ரிஃப்ளெக்ட் ஆகுது இல்லையா அதை வந்து ரிஃப்ளெக்டட் ரேனு சொல்லுவாங்க ஓகேவா அப்புறம் இது மீட் ஆகுது பார்த்திங்களா இந்த ரெண்டு பாயிண்ட்டும் இதை வந்துட்டு என்ன சொல்லுவாங்கன்னா பாயிண்ட் ஆஃப் இன்சிடென்ட்ஸ்னு சொல்லுவாங்க ஓகேவா இந்த பாயிண்ட் ஆஃப் இன்சிடென்ட்லேருந்து நைன்ட்டி டிகிரிஸ் கோடு போட்டிங்கன்னா அதை தான் வந்து நார்மல்னு சொல்லுவாங்க ஓகேவா இந்த நார்மலுக்கும் இந்த இன்சிடென்ட் ரேக்கும் நடுவில் இருக்குது பார்த்திங்களா இந்த இடத்த வந்து என்ன சொல்லுவாங்கன்னா ஆங்கிள் ஆஃப் இன்சிடென்ட்ஸ்னு சொல்லுவாங்க ஓகே இந்த நார்மலுக்கும் இந்த ரிஃப்ளெக்டட் ரேக்கும் நடுவில் இருக்குது பார்த்திங்களா இந்த இடத்த என்ன சொல்லுவாங்கன்னா ஆங்கிள் ஆஃப் ரிஃப்ளெக்ஷன் சொல்லுவாங்க ஓகேவா ஸோ ஆங்கிள் ஆஃப் இன்சிடென்ட்ஸை ஸ்மால் ஐயில் ரெப்ரஸண்ட் பண்ணுவாங்க ஆங்கிள் ஆஃப் ரிஃப்ளெக்ஷன் ஸ்மால் ஆரில் ரெப்ரஸண்ட் பண்ணுவாங்க ஓகேவா இந்த ஆங்கிள் ஆஃப் இன்சிடென்ஸும் அந்த ஆங்கிள் ஆஃப் ரிஃப்ளெக்ஷனும் மெஷர் பண்ணி பார்த்திங்கன்னா சேம் மெஷர்மெண்ட் தான் இருக்கும் ஓகேவா ஸோ ஆங்கிள் ஆஃப் இன்சிடென்ஸ் இஸ் ஆல்வேஸ் ஈக்குவல் டு ஆங்கிள் ஆஃப் ரிஃப்ளெக்ஷன் இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் லா ஆஃப் ரிஃப்ளெக்ஷன் ஓகேவா ஸோ லா ஆஃப் ரிஃப்ளெக்ஷன் எப்படி வந்து லைட் ரிஃப்ளெக்ட் ஆகுது அதை தான் இதை ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட் வச்சு பார்க்க போகிறோம் ஓகேவா ஸோ இதில் வந்து என்ன நமக்கு என்ன தேவைப்படுதுன்னா ஒரு ஒயிட் ஷீட் எடுத்துக்கோங்க அப்புறம் ஒரு பிளேன் மிரர் ஒன்று தேவைப்படுது அப்புறம் வந்து ஒரு சீப் ஒன்று தேவைப்படுது எதுக்காக சீப்புன்னா ஒரு நேரோ லைட்டை வந்து நம்ம அந்த சீப்பு மூலமாக வந்து பாஸ் பண்ண வைக்க போகிறோம் ஸோ அதுக்கு வந்து என்ன பண்ண போகிறோம்னா ஒரே ஒரு ஓட்டையை விட்டுட்டு மீது எல்லாத்தையும் வந்து நம்ம என்ன பண்ணால் பிளாக் கலர் ஷீட்டில் க்ளோஸ் பண்ணிக்க போகிறோம் எதுக்கு அந்த ஒரு ஓட்டினா ஒரு நேரோ லைட்டை வந்து நம்ம அது மூலமாக பாஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ நேரோ லைட்டை நம்ம அந்த ஓட்டை வழியாக நம்ம பாஸ் பண்ணோம்னா அது போயிட்டு ஹிட் பண்ணிவிட்டு திருப்பி அது ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும் இந்த பாஸ் பண்ணுறோம்ல இந்த லைட்டை வந்து என்ன சொல்லுவோம்னா இன்சிடென்ட் ரேனை சொல்லுவோம் இந்த ரிஃப்ளெக்ட் ஆகுதுல இந்த லைட்டை வந்து என்ன சொல்லுவோம்னா ரிஃப்ளெக்டட் ரேனை சொல்லுவோம் ஓகேவா இந்த நடுவில் மீட் ஆகுது இல்லையா இந்த பாயிண்ட் என்ன சொல்லுவோம்னா பாயிண்ட் ஆஃப் இன்சிடென்ஸ்னு சொல்லுவோம் இந்த பாயிண்ட் ஆஃப் இன்சிடென்ஸில் இருந்துட்டு நைன்ட்டி டிகிரிஸ் டேரெக்டாக கோடு போட்டோன்னா அதை வந்துட்டு என்ன சொல்லுவோம்னா நார்மல்னு சொல்லுவோம் இந்த நார்மலுக்கும் இந்த இன்சிடென்ட் ரேக்கும் நடுவில் இருக்குது பார்த்திங்களா இதை நீங்கள் என்ன சொல்லுவீங்கன்னா ஆங்கிள் ஆஃப் இன்சிடென்ட்ஸ்னு சொல்லுவீங்க அதை ஸ்மால் ஐயில் ரெப்ரஸண்ட் பண்ணுவீங்க ஓகேவா இந்த நார்மலுக்கும் இந்த ரிஃப்ளெக்டட் ரேக்கும் நடுவில் இருக்குது பார்த்திங்களா இதை வந்து நீங்கள் என்ன சொல்லுவீங்கன்னா ஆங்கிள் ஆஃப் ரிஃப்ளெக்ஷன் சொல்வீங்க இதை வந்து ஸ்மால் ஆரில் ரெப்ரஸண்ட் பண்ணுவீங்க ஓகே ஸோ ஃபஸ்ட்லாம் என்னென்னா இந்த ஆங்கிள் ஆஃப் இன்சிடென்ஸும் இந்த ஆங்கிள் ஆஃப் ரிஃப்ளெக்ஷனும
இன்சிடென்ட் ரே வருது இல்லையா அப்புறம் இங்கே ரிஃப்ளெக்டட் ரே வருது இல்லையா ஸோ இந்த பிளேன் ஆஃப் பேப்பர் வந்துட்டு உங்களுக்கு டிஸ்டர்ப் ஆன உடனே என்ன ஆகும்னா இந்த ரிஃப்ளெக்டட் ரே வந்து என்ன ஆகும்னா காணாமல் போயிடும் ஓகேவா ஸோ இதிலேருந்து உங்களுக்கு என்ன தெரியுது இன்சிடென்ட் ரே ரிஃப்ளெக்டட் ரே அப்புறம் நார்மல் அட் த பாயிண்ட் ஆஃப் இன்சிடென்ட்ஸ் எல்லாமே வந்து சேம் பிளேனில் இருக்கும்போது தான் உங்களுக்கு ஃபார்ம் ஆகும்னு புரியுது ஸோ செகண்ட் லா என்ன இண்டிகேட் பண்ணது த இன்சிடென்ட் ரே த நார்மல் அட் த பாயிண்ட் ஆஃப் இன்சிடென்ஸ் அந்த ரிஃப்ளெக்டட் ரே ஆல் லை இன் த சேம் பிளேன் எல்லாமே சேம் பிளேனில் தான் வந்து லை ஆகிருக்கு கொஞ்சம் நீங்கள் அந்த பிளேனை டிஸ்டர்ப் பண்ணிங்கன்னா ரிஃப்ளெக்டட் ரே வராது ஓகேவா ஸோ இதுதான் செகண்ட் லா ஆஃப் ரிஃப்ளெக்ஷன் ஸோ இமேஜ் எப்படி பிளேன் மிரரில் ஃபார்ம் ஆகுதுங்கிறத நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஓகேவா இந்த பிக்யூ இருக்கு இல்லையா இதுதான் வந்து பிளேன் மிரர் ஓகே இந்த ஓ இருக்கு இல்லையா இதுதான் வந்து சோர்ஸ் ஆஃப் லைட் ஓகே இந்த சோர்ஸ் ஆஃப் லைட்லேருந்து ஓஏங்கிற இன்சிடென்ட் ரே வந்துட்டு பிளேன் மிரரில் பட்டு திருப்பி அது ரிஃப்ளெக்ட் ஆகுது அதுதான் வந்து ஏபி அதுதான் நம்ம கண்ணுக்கு தெரியுது ஓகே ஸோ இது வந்து இன்சிடென்ட் ரே இது வந்து ரிஃப்ளெக்டட் ரே ஓகே சோர்ஸ் ஆஃப் லைட் ஓலேருந்து இன்னொரு ரே பாஸ் ஆகுது அதுவும் பிளேன் மிரரில் பட்டு திருப்பி ரிஃப்ளெக்ட் ஆகுது அதுதான் வந்து நம்ம கண்ணுக்கு தெரியுது ஸோ இது வந்து இன்சிடென்ட் ரே இது வந்து ரிஃப்ளெக்டட் ரே இதில் ஓஏவும் அப்புறம் ஓசியும் வந்து என்னது இன்சிடென்ட் ரே அப்புறம் ஏபியும் அப்புறம் சிடியும் என்னது ரிஃப்ளெக்டட் ரே ஸோ இந்த ரிஃப்ளெக்டட் ரே தான் நம்ம கண்களால் நம்ம பார்க்க முடியுது ஓகேவா ஸோ இப்போ எது வந்து பாயிண்ட் ஆஃப் இன்சிடென்ஸு இந்த இந்த ஏ பாயிண்ட்டும் இந்த சி பாயிண்ட்டும் தான் ஓகே ஸோ இப்போ இதுலேருந்து ஒரு பர்பண்டிகுலர் லைன் வரையிறோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் இதுதான் வந்து நார்மல் ஓகேவா இந்த ரிஃப்ளெக்டட் ரே ஏபியும் அப்புறம் சிடியும் கொஞ்சம் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அது வந்து ஒரு பாயிண்ட்டில் போய் மீட் ஆகிற மாதிரி தெரியும் அதுதான் வந்து ஐன்னு சொல்கிறாங்க ஓகே ஆக்சுவலி இந்த ரிஃப்ளெக்டட் ரே வந்து மீட் ஆகலை ஓகேவா டூ நாட் ஆக்சுவலி மீட் ஓகே ஆனால் அந்த மாதிரி மீட் ஆகிற மாதிரி தெரியுது ஓகேவா இந்த பாயிண்ட் ஓவோடைய வேர்ச்சுவல் இமேஜ் தான் இந்த ஐன்னு சொல்கிறாங்க நம்ம கிளாஸ் செவன்லே படிச்சுருக்கோம் இந்த வேர்ச்சுவல் இமேஜ் வந்துட்டு ஸ்க்ரீனில் நம்மளால் பார்க்க முடியாது ஸோ நெக்ஸ்ட்டு லேட்டல் இன்வெர்ஷன்னா என்னென்னு பார்க்கலாம் ஓகேவா அதாவது நம்ம கண்ணாடி முன்னாடி நின்றுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் மிரரில் வந்து லெஃப்டில் இருக்கிற ஆப்ஜெக்ட்லாம் ரைட்டில் தெரியும் ரைட்டில் இருக்கிறதுலாம் லெஃப்டில் தெரியும் ஓகேவா ஸோ அதை தான் வந்துட்டு லேட்டல் இன்வெர்ஷன் சொல்கிறோம் ஓகே நெக்ஸ்ட் வந்து ரெகுலர் அண்ட் டிஃப்யூஸ் ரிஃப்ளெக்ஷன் பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் ஓகேவா ஸோ இப்போ பேரலல் ரே ஆஃப் லைட்டில் ஒரு ஸ்மூத் சர்ஃபேஸ்லேயோ இல்லாட்டி ஒரு மிரர்லேயோ நம்ம படம் வச்சோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதுதான் வந்து ரெகுலர் ரிஃப்ளெக்ஷன் இந்த மாதிரி தான் அது ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும் ஓகேவா இமேஜஸ்லாம் ரெகுலர் ரிஃப்ளெக்ஷன் மூலமாக தான் ஃபார்ம் ஆகுது ஓகேவா இதே பேரல் ரேஸை நம்ம வந்து இர்ரெகுலர் சர்ஃபேஸில் நம்ம வந்துட்டு பட வச்சோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதுக்குன்னா ஒன்று வந்து இந்த மாதிரி ரிஃப்ளெக்ட் ஆகுது இன்னொன்று வந்து இந்த மாதிரி ரிஃப்ளெக்ட் ஆகுது இன்னொரு ரே வந்து இந்த மாதிரி ரிஃப்ளெக்ட் ஆகுது ஓகே இன்னொரு ரே வந்து இந்த மாதிரி ரிஃப்ளெக்ட் ஆகுது இது எல்லாமே டிஃப்ரெண்ட் டைரக்ஷனில் போகுது ஓகே ஆனால் இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் டைரக்ஷனில் வர்றதுனால இது வந்து லா ஆஃப் ரிஃப்ளெக்ஷன் ஃபெயிலியர் ஆகிடுச்சு இதனால் அப்படின்னு நம்ம சொல்ல முடியாது ஏன் இந்த மாதிரி வந்து டிஃப்ரெண்ட் டைரக்ஷனில் வந்தால் இட் இஸ் டியூ டு இர்ரெகுலரிட்டிஸ் ஆஃப் த ரிஃப்ளெக்டிங் சர்ஃபேஸ் அந்த ரிஃப்ளெக்டிங் சர்ஃபேஸ் வந்துட்டு மேலே கீழேன்னு இருக்கிறதுனால தான் இந்த மாதிரி எல்லாம் வருது ஸோ இதை தான் வந்துட்டு என்ன சொல்லுவாங்கன்னா டிஃப்யூஸ்ட் ஆர் இர்ரெகுலர் ரிஃப்ளெக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேவா நெக்ஸ்ட் வந்து ரிஃப்ளெக்டட் லைட் வந்து திருப்பி ரிஃப்ளெக்ட் ஆகுமா ஒரு எக்ஸாம்பிள் வச்சே பார்க்கலாம் இது ஹேர்கட் பண்ணுற இடத்துல ஹேர்கட் பண்ணி முடித்த உடனே பேக் ஹேட்டில் எப்படி ஹேர்கட் பண்ணியிருக்காங்க அதை எப்படி பார்ப்பாங்க ஸோ ஃப்ரண்ட்டில் ஒரு மிரர் இருக்குது பேக்கில் ஒரு மிரர் இருக்குது ஓகே ஹேர்கட் பண்ணி முடித்த உடனே என்ன ஆகும் பேக் ஹேட் வந்து பேக்கில் இருக்க மிரரில் ரிஃப்ளெக்ட் ஆகி அது திருப்பி ஃப்ரண்ட்டில் இருக்க மிரருக்கு ரிஃப்ளெக்ட் ஆகி அந்த ரிஃப்ளெக்ஷன் திருப்பி ஐக்கு ஃபோக்கஸ் ஆகுது ஸோ இங்கே என்ன ஆகுது ஒரு ரிஃப்ளெக்டான இமேஜு திருப்பி வந்துட்டு இன்னொரு மிரரில் பட்டு திருப்பி அது ரிஃப்ளெக்ட் ஆகுது ஓகேவா ஸோ இதே மாதிரி ரிஃப்ளெக்ட் ஆன இமேஜ் திருப்பியும் ரிஃப்ளெக்ட் ஆகிறது நம்ம எங்கே பார்த்துருக்கோம் இந்த சப்மேரன்ஸ்லாம் சோல்ஜர்ஸ் யூஸ் பண்ணுவாங்க இல்லையா பெருஸ்கோப் அதில் பார்த்துருக்கோம் ஓகேவா இதில் என்ன ஆகும்
இருக்கும் இப்போ ரெண்டு பிளேன் மிரர் எடுத்துக்கோங்க ஓகேவா அதனோடய எச்சஸ் டச் ஆகிற மாதிரி நைன்ட்டி டிகிரிஸில் ரெண்டும் பக்கத்தில் பக்கத்தில் வைங்க ஓகேவா அப்புறம் நடுவில் ஒரு ஆப்ஜெக்ட் வைங்க இத்தனை இமேஜ் வந்துட்டு அந்த கண்ணாடியில் தெரியுதுன்னு தான் பார்க்க போகிறோம் ஓகேவா இப்போ நைன்டி டிகிரிஸில் வச்சோன்னா மூணு இமேஜ் தெரியும் ஓகே இதை நம்ம வந்து ஒரு கேல்குலேஷன் மூலமாக கூட போடலாம் எப்படி போடலான்னா இப்போ த்ரீ சிக்ஸ்டி டிகிரிஸ் டிவைட் பை நைன்டி டிகிரிஸ் மைனஸ் ஒன்னு போட்டோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ ஃபோர் மைனஸ் ஒன் ஈக்குவல் த்ரீ ஸோ த்ரீ இமேஜஸ் வரும் இது மாதிரி நீங்கள் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரிஸ் ஒன் டுவெண்ட்டி டிகிரிஸ் கேல்குலேஷன்லேயும் போட்டு பார்க்கலாம் அப்படி இல்லைனா எக்ஸ்பெரிமெண்டில் நீங்கள் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி சிக்ஸ்டி டிகிரிஸ் ஒன் டுவெண்ட்டி டிகிரிஸில் மிரரை செட்டப் பண்ணி நடுவில் ஒரு ஆப்ஜெக்ட் வச்சு எத்தனை இமேஜஸ் ஃபார்ம் ஆகுதுன்னு இந்த ஆக்டிவிட்டியை பண்ணி பார்க்கலாம் ஓகே ஃபைனலாக என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ரெண்டு பிளேன் மிரரை பேரலாக வைக்கிறாங்க ஓகே பேர நடுவில் ஒரு ஆப்ஜெக்ட் வைக்கிறாங்க ஸோ இப்போ எத்தனை இமேஜ் வருதுன்னு பார்க்குறாங்க இது வந்து இன்ஃபைனைட் இமேஜஸ் வரும் ஓகே நெக்ஸ்ட் கிலேடாஸ்கோப் எப்படி பண்ணுறது தான் பார்க்க போகிறோம் ஓகே கிலேடாஸ்கோப் பண்ணுறதுக்கு மூணு ரெக்டாங்குலர் மிரர் ஸ்டெப் எடுத்துக்கோங்க ஓகேவா ஃபிஃப்டீன் சென்டிமீட்டர் லாங்கும் ஃபோர் சென்டிமீட்டர் வைடும் இருக்கணும் ஓகேவா ஸோ எடுத்துக்கிட்டு ப்ரிசர்வ் மாதிரி அதை செஞ்சுக்கோங்க செஞ்சுட்டு ஒரு கார்ட்போர்ட் டியூப் அப்படி இல்லைன்னா திக்கு சார்ட் பேப்பர் இருக்கு இல்லையா அதை டியூப் மாதிரி செஞ்சு அதாவது அது வந்து கொஞ்சம் ஹைட்டாக இருக்கணும் ஓகே அந்த மிரர் ஸ்டெப்பை விட செஞ்சு அதை உள்ளே வச்சுருங்க ஸோ ஒரு எண்டில் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா இப்போ ஒரு கார்ட்போர்ட் டிஸ்கு ஓகே ஒரு நடுவில் ஒரு சின்ன ஓட்டை போட்டு அந்த சர்க்குலர் கார்ட்போர்ட் டிஸ்கை ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிடுங்க ஓகே அதர் எண்டில் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா ப்ரோக்கன் கிளாஸ் பீசஸ்லாம் சின்ன சின்ன துண்டுகளாக அதை உள்ளே போட்டுட்டு அப்புறம் ஒரு சர்க்குலர் பிளேன் கிளாஸ் பிளேட் இருக்கு இல்லையா அதை வச்சு க்ளோஸ் பண்ணிவிடுங்க ஓகேவா இப்போ உங்களுக்கு கிரெடாஸ்கோப் வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு ஓகே நீங்கள் அந்த ஹோல் வழியாக உள்ளே பார்க்கலாம் ஓகேவா அப்போ என்ன உங்களுக்கு தெரியும்னா வெரைட்டி ஆஃப் பேட்டர்ன்ஸ் உங்களுக்கு தெரியும் அந்த டியூப்குள்ளே ஓகே இது இன்ட்ரெஸ்டிங் ஃபீச்சர் என்னென்னா இதில் ஒரு பேட்டர்ன் வந்துட்டு இன்னொரு வாட்டி உங்களுக்கு வராது ஓகேவா இதை யாரெலாம் யூஸ் பண்ணுறாங்க வால் பேப்பர் டிசைனர்ஸ் ஃபேப்ரிக் டிசைனர்ஸ் ஆர்டிஸ்ட் டிசைனர்ஸ்லாம் டிஃப்ரெண்ட் ஐடியாஸ்க்காக டிஃப்ரெண்ட் பேட்டர்ன்ஸ்க்காக நியூ பேட்டர்ன்ஸ்க்காக இதை யூஸ் பண்ணுவாங்க ஓகேவா ஸோ நெக்ஸ்ட்டு சன்லைட் ஒயிட்டாக இல்லை கலர்டான் தான் பார்க்க போகிறோம் ஓகேவா கிளாஸ் செவன்த்தே நம்ம படிச்சுருக்கோம் சன்லைட் வந்துட்டு எப்படி ரெஃபர் பண்ணுறாங்க ஒயிட் கலராக இருக்குதுன்னு ரெஃபர் பண்ணுறாங்க ஆனால் அதில் வந்து என்ன செவன் கலர்ஸ் இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க இது ஒரு ஆக்டிவிட்டி மூலமாக பார்க்கலாம் ஓகேவா இந்த ஆக்டிவிட்டி சிக்ஸ்டீன் பாயிண்ட் செவன் மூலமாக எப்படி வந்து ஒயிட் லைட்டு டிஃப்ரெண்ட் கலர்ஸாக ஸ்ப்ளிட் ஆகுதுன்னு பார்க்கலாம் ஸோ ஒரு பவுல் எடுத்துக்கோங்க அதில் கொஞ்சம் வாட்டர் ஃபில் பண்ணிக்கோங்க அப்புறம் அதில் ஒரு பிளேன் மிரர் வச்சுக்கோங்க ஓகேவா ஸோ இந்த பவுலை வந்து விண்டோவிலேருந்து டைரெக்டாக சன்லைட் படுது இல்லையா தரையில் அந்த இடத்துல வைங்க அதை எப்படி அட்ஜஸ்ட் பண்ணால் அதிலேருந்து ரிஃப்ளெக்டட் ரே வந்துட்டு வாலில் படுற மாதிரி அட்ஜஸ்ட் பண்ணுங்க இப்போ வாலில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா கலர்ஸ்லாம் வந்து ஸ்ப்ளிட் ஆகி கலர் கலராக ஒரு செவன் கலர்ஸ் தெரியும் ஓகேவா ஸோ இந்த மாதிரி ஸ்ப்ளிட்டிங் ஆஃப் லைட் இருக்கு இல்லையா இதை என்ன சொல்லுவாங்கன்னா டிஸ்பர்ஷன் சொல்லுவாங்க ஓகேவா ரெயின்போ வந்து நேச்சுரல் டிஸ்பர்ஷன் நெக்ஸ்ட் நம்ம ஐ பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் ஐ பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பெரிக்கல் ஷேப்பில் இருக்கும் ஓகேவா அப்புறம் டஃப் அவுட்டர் ஒயிட் கலர் வால் இருக்கும் ஓகே அது என்ன பண்ணணுன்னா உள்ளே இருக்கிற இன்டீரியர் பார்ட் ஆஃப் ஐ எல்லாம் ஆக்சிடென்ட்ஸ்லேருந்து பாதுகாக்கும் ஓகேவா அப்புறம் இந்த டஃப் ஃப்ரண்ட் வால் இருக்குது பார்த்தீங்களா இதை தான் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா கார்னியான்னு சொல்லுவாங்க ஓகே இது ஒயிட் அண்ட் ட்ரான்ஸ்பெரண்ட் கலரில் இருக்கும் ஓகேவா இப்போ ஃபாரின் பார்ட்டிகல்ஸ்லாம் உள்ளே அனுப்பாது ஃபாரின் பார்ட்டிகல்ஸ்னா டஸ்ட் பார்ட்டிகல்ஸ்லாம் உள்ளே அனுப்பாது ஓகேவா ரிஃப்ராக்ஸ் லைட்டை ரிஃப்ளெக்ட்னா என்ன பண்ணால் ஒரு சர்ஃபேஸில் பட்டு ரிஃப்ளெக்ட் ஆகிறது தான் ரிஃப்ளக்ஷன் ரிஃப்ராக்ட்னா உள்ளே போகும் ஓகேவா ஸோ இது லைட்டை வந்து உள்ளே அனுப்பும் ரிஃப்ளெக்ஸ் நம்ம ஐரிஸ் பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் இந்த ஐரிஸோட கலர் பொறுத்து தான் ஒருத்தருக்கு என்ன கலர் ஐ இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு நம்ம சொல்லுவோம் சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒருத்தவங்களுக்கு க்ரீன் கலர் ஐ இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இன்னும் என்ன அர்த்தம்னா இந்த ஐரிஸ் வந்து க்ரீன் கலர் இருக்குதுன்னு அர்த்தம் இல்லை ஒருத்தவங்களுக்கு ப்ளூ கலர் ஐஸ் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அவங்களுக்கு வந்து இந்த ஐரிஸ் வந்து ப்ளூ கலர் ஆகிருக்குன்னு அர்த்தம் ஓகேவா இந்த ஐரிஸ்க்கு நடுவில் ஒரு ஸ்மால் ஓப்பனிங் இருக்குது அதை தான் வந்து என்ன சொல்லுவாங்கன்னா பியூப்புல்னு சொல்லுவாங்க ஓகே அப்புறம் இந்த ஐர
ஓகேவா ஆ ஐ ரேஸ்க்கு நெக்ஸ்ட் இருக்கிறது லென்ஸு இந்த லென்ஸ் என்னென்னா நடுவில் திக்காகவும் எட்ஜில் வந்துட்டு தின்னாகவும் இருக்கும் இது வந்து என்னது கான்வெக்ஸ் லென்ஸ் கான்வெக்ஸ் லென்ஸ் என்ன பண்ணோம் இட் இஸ் அ கன்வர்ஜிங் லென்ஸ் இந்த ஐரிஸோட எக்ஸ்டென்ஷன் தான் வந்து சீலரி மசில்ஸ் ஓகே இந்த சீலரி மசில்ஸ் என்ன பண்ணால் இருக்கும் வாராகவே ஆப்ஜெக்ட் பார்க்குறோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த லென்ஸோடைய திக்னஸை வந்துட்டு என்ன பண்ணும்னா டிக்ரீஸ் பண்ணும் இப்போ நியர் ஆப்ஜெக்டை பார்க்குறோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த லென்ஸோட திக்னஸை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணும் ஓகேவா நம்ம ரெட்டினா பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் இந்த இன்னர் லேயர் ஆஃப் ஐபால் இருக்கு பார்த்தீங்களா இதை தான் வந்து ரெட்டினான்னு சொல்லுவாங்க ஓகே ஸோ இதில் இமேஜ் எப்படி ஃபார்ம் ஆகுன்னா அப்சைட் டவுனாக ஃபார்ம் ஆகும் ஓகேவா நம்ம பார்க்குற எந்த ஆப்ஜெக்டாக இருந்தாலும் இந்த ரெட்டினா மேலே தான் ஃபோக்கஸ் விழும் சப்போஸ் டிஃபெக்டட் ஐயா இருந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒன்று இந்த ரெட்டினாக்கு முன்னாடி விழும் இல்லாட்டி ரெட்டினாக்கு பின்னாடி கொஞ்சம் விழும் அதுதான் வந்து டிஃபெக்டட் ஐ நார்மல் லைனா உங்களுக்கு ஃபோக்கஸ் வந்து எங்கே இருக்குன்னா இந்த இடத்துல தான் சம்வேர் இங்கே தான் இருக்கும் ஓகேவா ரெட்டினாவில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய நர்வ் செல்ஸ் இருக்கும் ஓகே டூ டைப்ஸ் ஆஃப் நர்வ் செல்ஸ் இருக்குது ஒன்று வந்து கோன்ஸு இன்னொன்று வந்து ராட்ஸு ப்ரைட் லைட்லாம் கோன் சென்ஸ் பண்ணும் டிம் லைட் எல்லாம் ராட் சென்ஸ் பண்ணும் ஓகே அப்புறம் கலர்ஸ்லாம் இருக்கு இல்லையா டிஃப்ரெண்ட் கலர்ஸை வந்துட்டு இந்த கோன்ஸ் தான் வந்து சென்ஸ் பண்ணும் ஓகே இந்த நர்வ் செல்ஸ் வந்து சென்ஸ் பண்ணது இல்லையா இந்த சென்ஸ் பண்ணதெல்லாம் என்ன பண்ணால் பிரெயினுக்கு அனுப்பும் அது எது வழியாக அனுப்புனா இந்த ஆப்டிக் நர்வ் வழியாக தான் அனுப்பும் ஓகேவா அப்புறம் அந்த ரெட்டினாவும் இந்த ஆப்டிக் நர்வும் ஜாயின் ஆகுது இல்லையா அந்த ஜங்ஷன் அந்த ஜங்ஷனில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு சென்ஸ் செல்ஸும் இருக்கு அதாவது ஒரு நர்வ் செல்ஸுமே இருக்காது ஓகே ஸோ அதனால் அந்த இடத்துல சென்ஸ் பண்ண முடியாது அதை தான் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா பிளைண்ட் ஸ்பாட்டுன்னு சொல்லுவாங்க பிளைண்ட் ஸ்பாட் எக்ஸிஸ்டன்ஸ்க்கு இந்த ஆக்டிவிட்டி பார்க்கலாம் ஓகேவா ஒரு ஷீட் ஆஃப் பேப்பர் ஒன்று எடுத்துக்கோங்க அதில் வந்து இந்த மாதிரி கிராஸ் மார்க்கும் இந்த மாதிரி ஒரு ரவுண்ட் மார்க்கும் வந்து போட்டுக்கோங்க அதில் ஓகே அதை என்ன பண்ணுங்கன்னா உங்கள் கை வந்து இப்படி நீட்டிட்டு உங்கள் கண்ணுக்கு நேராக அதை பிடிச்சிக்கோங்க ஓகேவா உங்கள் லெஃப்ட் ஐயை மூடிட்டு ரைட் ஐயால் அந்த கிராஸ் மார்க்கே பாருங்கள் கொஞ்சம் நேரம் அதை அப்படியே பார்த்துட்டு கொஞ்சம் அதை கிட்டே எடுத்துகிட்டு வந்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு பாயிண்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த அந்த ரவுண்ட் மார்க் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிஸப்பியர் ஆகிடும் ஓகேவா ஏன் அது டிஸப்பியர் ஆகுது ஸோ அந்த பாயிண்ட் தான் வந்து ரெட்டினால் என்னென்னா சென்ஸ் ஆர்கன்ஸ் அந்த இடத்துல இல்லை ஓகேவா ஸோ அது சென்ஸ் ஆர்கன் இல்லாததுனால ஆப்டிக் நர்வ்னால் பிரெயினுக்கு மெசேஜ் சென்ட் பண்ண முடியல இதை தான் வந்து பிளைண்ட் ஸ்பாட்டுன்னு சொல்கிறாங்க ஓகேவா ஒரு இமேஜ் ரெட்டினாவில் போய் ஃபோக்கஸ் ஆகுதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அது வந்து டக்குன்னு மறைஞ்சிடாது அது மறையறதுக்கு ஒன் பை சிக்ஸ்டீன்த்து செகண்ட் வந்து தேவைப்படுது ஓகேவா அதனால் ஒரு ஸ்டில் இமேஜஸ் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதை வந்து நம்ம நம்ம கண்ணு முன்னாடி வந்து பெர் செகண்ட் சிக்ஸ்டீன் பிக்சர்ஸ் நம்ம ஃப்ளாஷ் பண்ணோன்னு வச்சுக்கோங்க அந்த ஸ்டில் இமேஜ் வந்து மூவிங் இமேஜ் மாதிரி நமக்கு தெரியும் ஓகேவா இது ஒரு ஆக்டிவிட்டி மூலமாக கூட பண்ணலாம் ஒரு கார்ட்போர்டில் ஒரு பக்கம் வந்துட்டு கேஜ் இன்னொரு பக்கம் வந்துட்டு பேர்டும் வச்சுக்கோங்க அதை வந்து ஒரு கம்பியில் மாட்டி விட்டுட்டு அதை ரொட்டேட் பண்ணிங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அது ஃபாஸ்ட்டாக சுற்றும் போது என்ன ஆகும்னா அந்த கேஜ்குள்ளே அந்த பேர்டு இருக்கிற மாதிரி நமக்கு தெரியும் ஓகேவா ஸோ நம்ம மூவிஸ் பார்க்குறோம் இல்லையா அதில் செப்பரேட் பிக்சர்ஸ் வந்து ப்ராப்பர் சீக்வன்ஸில் வச்சுப்பாங்க ஓகேவா அதை நம்ம கண்களுக்கு முன்னாடி டுவெண்ட்டி ஃபோர் பிக்சர்ஸ் பெர் செகண்ட் வந்து ஓட விடுவாங்க அது என்ன ஃபாஸ்டர் தேன் சிக்ஸ்டீன் பெர் செகண்ட் இல்லையா அது அப்போ நமக்கு எப்படி தெரியுது அந்த பிக்சர் வந்து மூவிங் பிக்சர் மாதிரி தெரியுது ஓகேவா நேச்சர் வந்து பார்த்திங்கன்னா நமக்கு கண் இமைகள் அதாவது ஐலிட்ஸ் வந்து ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்கு ஐலிட்ஸ் என்ன பண்ணும் ஏதாவது ஒரு ஆப்ஜெக்ட் கிட்டே வரும்போது தானாக வந்து கண் இமைகள் மூடிக்கும் ஓகேவா அதே மாதிரி தான் லைட் அதிகமாக நம்ம கண்ணில் பட்டுச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்பயும் நம்ம கண் இமைகள் என்ன பண்ணோம் டக்குன்னு முடிக்கும் ஓகேவா ஸோ நம்ம வந்து கிட்டே இருக்க ஆப்ஜெக்டையும் நம்மளால் பார்க்க முடியுது தூரமாக இருக்க ஆப்ஜெக்டையும் நம்மளால் பார்க்க முடியுது ஓகேவா ஸோ ஒரு நார்மல் ஐயில் வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் தூரமாக இருக்கிற பொருளாக நம்ம கிளியராக பார்க்க முடியும் ஓகே ஒரு சிலருக்கு பார்த்திங்கன்னா கிட்டே இருக்கிறது நல்லா தெரியும் தூரம் இருக்கிறது தெரியாது ஒரு சிலருக்கு பார்த்திங்கன்னா தூரம் இருக்கிறது நல்லா தெரியும் கிட்டே இருக்கிறது தெரியாது அவங்க என்ன பண்ணலான்னா ஒரு கரெக்டான லென்ஸ் அவங்க கண்களுக்கு யூஸ் பண்ணுறது மூலமாக இந்த டிஃபெக்டை வந்து அவங்க சரி பண்ணிக்கலாம் 
சூட்டபிள் ஸ்பெக்டிகல்ஸ் கொடுத்தாங்கன்னா அதை கரெக்டாக போடணும் ஓகே கம்மியான லைட்டு ரொம்ப அதிகமான லைட் ரெண்டுமே டேஞ்சர் தான் ஓகே கம்மியான லைட்னால் என்ன பண்ணும் ஐ ஸ்ட்ரெயினும் ஹெட் ஏக்கும் வரும் அதிகமான லைட் அதாவது சன்னு இல்லாட்டி லேசர் டார்ச் இந்த மாதிரிலாம் லைட் என்ன பண்ணும் ரிட்டினாவை வந்து இன்ஜூர் பண்ணும் ஓகேவா அப்புறம் சன் போல் ப்ரைட்டான ஒரு லைட்டை டைரெக்டாக நம்ம பார்க்கக்கூடாது ஓகே டஸ்ட் ஏதாவது கண்ணில் விழுந்துருச்சுன்னா உடனே ரப் பண்ணக்கூடாது ஐஸை என்ன பண்ணணும் க்ளீன் வாட்டர் வச்சு நம்ம ஐஸை வாஷ் பண்ணணும் ஓகேவா அப்புறம் நார்மல் டிஸ்டன்ஸில் வச்சு நம்ம படிக்கணும் கிட்ட புக்கை வச்சு படிக்கக்கூடாது ஓகேவா அப்புறம் பேலன்ஸ்டான டயட்டும் கூட முக்கியம் விட்டமின் ஏ வந்து ஃபுட்டில் நிறையா சேர்த்துக்கிட்டிங்கன்னா இந்த ஐ ட்ரபிள்லாம் வராமல் பார்த்துக்கலாம் ஓகே மோஸ்ட் காமன் ஐ ட்ரபிள் பார்த்திங்கன்னா நைட் பிளைண்ட்னஸ் தான் ஓகேவா ஸோ விட்டமின் ஏன்னா என்னெல்லாம் சேர்த்துக்கணும் ரா கேரட்ஸ் ப்ரக்கோலி க்ரீன் வெஜிடபிள்ஸ் அப்புறம் ஸ்பினாச் அப்புறம் காட்லீவர் ஆயில் அதெல்லாம் வந்து விட்டமின் ஏ நிறையா இருக்குது அப்புறம் எக்ஸு மில்கு கேர்ட் சீஸ் பட்டர் ஃப்ரூட்ஸ் பப்பாயா மேங்கோ இதெல்லாம் கூட விட்டமின் ஏ நிறையா இருக்குது விஷுவலி இம்பேக்ட் பர்சன்ஸ் கேன் ரீட் அண்ட் ரைட்டு ஓகே ஒரு சில குழந்தைங்க பார்த்திங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் விஷுவலி இம்பேக்டாக இருப்பாங்க அதாவது கண் தெரியாமல் இருப்பாங்க ஒரு சிலருக்கு பேர்த்லேருந்தே தெரியாது ஒரு சிலருக்கு ஏதோ சம் டிசீஸ்னால இன்ஜூரினாலேயோ அவங்களோட ஐசைட் வந்து போயிருக்கலாம் ஓகேவா ஸோ அவங்க மாதிரி பர்சன்ஸ் எப்படி வந்துட்டு ஐடென்டிஃபை பண்ணுவாங்க திங்ஸை பை டச்சிங் அண்ட் லிஸனிங் டு த வாய்ஸஸ் ஓகே அவங்க அவங்களோட அதர் சென்ஸ் எல்லாம் மோர் ஷார்ப்பாக வச்சுப்பாங்க ஓகே அனிமல்ஸ் பார்த்திங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதனுடைய ஷேப்ஸ்லாம் வந்து டிஃப்ரெண்ட் ஷேப்பில் இருக்கும் டிஃப்ரெண்ட் வேஸில் இருக்கும் இந்த கிராப் பார்த்திங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நண்டு அதுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா சின்ன கண்ணு தான் இருக்கும் ஆனால் அது சுற்றி எல்லாத்தையுமே பார்க்க முடியும் பின்னாடி இருந்து யாராச்சும் எனிமி வந்தால் கூட அதனால் கண்டுபிடிச்சிட முடியும் பட்டர்ஃப்ளையும் அதே மாதிரி தான் பெரிய ஐஸ் இருக்கும் அதுக்கு அந்த பெரிய ஐஸ்க்குள்ளே தௌசண்ட்ஸ் ஆஃப் லிட்டில் ஐஸ் இருக்கும் அதுக்கு ஓகே அது ஃப்ரண்ட்டு சைடு அப்புறம் பேக்கில் கூட பார்க்கும் அது அப்புறம் நைட் பேர்டு அந்த ஆந்த இருக்குது பார்த்திங்களா அது வந்து நைட்டில் தான் அதுக்கு நல்லா கண்ணு தெரியும் அதே மாதிரி டே பேர்ட்ஸ்லாம் இருக்குது பார்த்திங்களா கைட்டு ஈகிள் அதுக்கெலாம் வந்துட்டு டேல தான் நல்லா கண்ணு தெரியும் ஓகே ஸோ அந்த ஆந்தையோட கண் ஸ்ட்ரக்சர் எப்படி இருக்கும்னு பார்த்திங்கன்னா லார்ஜ் கார்னியாக இருக்கும் அப்புறம் லார்ஜ் பியூப்பிள் இருக்கும் லார்ஜ் பியூப்பிள் இருந்தால் தான் இட் அலோஸ் மோர் லைட் இன் டு த ஐ கரெக்டாக அப்புறம் வந்து நம்ம இந்த ரெட்டினால் இருக்கிற நர்வ் செல்ஸ் பற்றி படித்தோம் இல்லையா கோன்ஸ் அண்ட் ராட்ஸ்ன்னு கோன்ஸ் என்ன பண்ணும் ப்ரைட் லைட்லாம் சென்ஸ் பண்ணும் ராட் என்ன பண்ணும் டிம் லைட்லாம் சென்ஸ் பண்ணும் இந்த அவுல் என்ன நைட் டைமில் தான் நல்லா கண்ணு தெரியும் ஸோ அதனோட ரெட்டினால் நிறைய ராட் நர்வ்ஸ் தான் அதிகமாக இருக்கும் ஓகே டே பேர்ட்ஸுக்கெல்லாம் மோர் கோன்ஸ் தான் இருக்கும் ஏன்னா அது வந்துட்டு ப்ரைட் லைட்டில் தான் அது நல்லா பார்க்குது இல்லையா ஃபியூவர் ராட்ஸ் தான் இருக்கும் அதுக்கு ஓகேவா நெக்ஸ்ட்டு நான் ஆப்டிக்கல் அண்ட் ஆப்டிக்கல் லைட்ஸ் பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் ஓகேவா ஸோ நான் ஆப்டிக்கலில் பார்த்திங்கன்னா என்னென்ன இருக்குது ஓகே விஷுவல் லைட்ஸு டாக்டிவல் லைட்ஸ் ஆடிட்ரி எய்ட்ஸ் அதுக்கப்புறமா எலக்ட்ரானிக் எய்ட்ஸ்னு இருக்குது விஷுவல் லைட்ஸ்னால் என்ன அது ஒரு வேர்டை வந்து மேக்னிஃபை பண்ணி பார்க்குறது அப்புறம் அது கரெக்டான லைட்டை கரெக்டான டிஸ்டன்ஸில் வச்சு படிக்கிறது அந்த விஷுவல் எய்ட்ஸ் ஓகே டாக்டிவல் எய்ட்ஸ்னால் டச்சிங் சென்ஸு ஓகே இந்த ப்ரெய்லி ரைட்டர் அண்ட் ஸ்லேட் அண்ட் ஸ்லை ஸ்டைலஸ்லாம் இருக்குது இல்லையா அதுதான் ஓகே இது எதுக்கு யூஸ் ஆகுது படிக்கிறதுக்கு எழுதுறதுக்கு நோட்ஸ் எடுக்கிறதுக்கெல்லாம் யூஸ் ஆகுது அப்புறம் ஆடிட்டரி எய்ட்ஸு அது நத்திங் பட் கேசட்ஸு டேப் ரிக்கார்டர்ஸ்லாம் இருக்குது இல்லையா அப்புறம் டாக்கிங் புக்ஸ் அதெல்லாம் இருக்குது இல்லையா அந்த டிவைஸஸ்லாம் இதில் வரும் எலக்ட்ரானிக் எய்ட்ஸில் பார்த்திங்கன்னா டாக்கிங் கேல்குலேட்டர்ஸ் அண்ட் கம்ப்யூட்டர்ஸ் இருக்குது ஓகேவா அப்புறம் க்ளோஸ் சர்க்கியூட் டெலிவிஷன் அதை என்ன பண்ணால் என்லார்ஜ் பிரிண்டட் மெட்டீரியல் உங்களுக்கு கொடுக்கும் ஓகேவா அப்புறம் நான் விடேஸ் ஆடியோ சீரீஸ் அண்டு வாய்ஸ் பாக்ஸஸ் கூட கம்ப்யூட்டர்ஸ் கூட வருது இதனால் என்ன ஆகுதுனா லிசனிங் அண்ட் ரைட்டிங் வந்து ஈஸியாக இருக்கும் ஓகே அப்புறம் ஆப்டிக்கல் லைட்ஸ் பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஆப்டிக்கல் லைட்ஸில் பார்த்திங்கன்னா பயோஃபிஷியல் லென்ஸு கான்டாக்ட் லென்ஸு டிண்டட் லென்ஸு மேக்னிஃபையர்ஸ்லாம் இருக்குது ஓகே அண்ட் டெலஸ்கோபிக் எய்ட்ஸ் இருக்குது ஸோ இந்த லென்சஸ்லாம் எதுக்கு யூஸ் ஆகுதுன்னா இட் இஸ் யூஸ் டு ரெக்டிஃபை விஷுவல் லிமிடேஷன்ஸ் டெலஸ்கோபிக் எய்ட்ஸ் எதுக்கு யூஸ் ஆகுதுன்னா வியூ சாக் போர்ட் அண்ட் கிளாஸ் ரூம் டெமான்ஸ்ட்ரேஷன்ஸ் ஓகே இதை கண்டுபிட
சைனையும் டினோட் பண்ணுதுன்னு சொல்கிறாங்க ஓகே ஸோ இந்த டாட்ஸ் வந்து எப்படி அரேஞ்ச் பண்ணியிருக்காங்கன்னா டூ வெர்டிக்கல் ரோஸில் த்ரீ டாட்ஸ் ஈச்சுன்னு அரேஞ்ச் பண்ணியிருக்காங்க ஓகே ஸோ சிஏடிஏ வந்துட்டு இந்த மாதிரி அவங்க டினோட் பண்ணுறாங்க ஓகே அப்புறம் அண்டை வந்து இந்த மாதிரி டினோட் பண்ணுறாங்க அப்புறம் கமாவை வந்து இந்த மாதிரி டினோட் பண்ணுறாங்க ஓகேவா ஸோ இந்த விஷுவலி இம்பேக்ட் பீப்புள் இதை எப்படி லேர்ன் பண்ண ஆரம்பிப்பாங்கன்னா லெட்டர்ஸ்லாம் படிப்பாங்க ஃபஸ்ட் அப்புறம் ஸ்பெஷல் கேரக்டர்ஸ் அப்புறம் லெட்டர் காம்பினேஷன்ஸ்லாம் படிப்பாங்க ஓகே எப்படி படிப்பாங்க இதை டச் பண்ணி படிப்பாங்க அவங்க அப்புறம் இவங்க எல்லா லெட்டர்ஸ் எல்லா காம்பினேஷன்ஸையும் மெமரைஸ் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க ஓகே ஸோ இந்த ப்ரெய்லி சிஸ்டம் வந்து ஹேண்ட் மூலமாகவோ இல்லை மெஷின் மூலமாகவோ பண்ண முடியும் அப்புறம் டைப்ரைட்டர் லைக் டிவைசஸ் அப்புறம் பிரிண்டிங் மிஷின்ஸ் கூட இவங்களுக்கு இப்போ டெவலப் பண்ணியிருக்காங்க ஓகேவா சம் விஷுவலி இம்பேக்ட் இண்டியன்ஸ் கிரேட் அச்சீவ்மெண்ட் பண்ணவங்களை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் திவாகர் இவர் ரெண்டு வயசுலேயே வந்துட்டு மிஸ்டேக்ஸ் இல்லாமல் பாட்டினார் இவர் வந்து ஒரு கிரேட் சிங்கர் ஓகே ரவீந்திர ஜெயின் இவரும் வந்துட்டு பிறந்ததுலேருந்தே விஷுவல் இம்பேக்ட் தான் இவர் இவர் வந்து டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீனில் பத்மஸ்ரீ அவார்டும் வாங்கினார் ஓகே நல்லா பாட்டு எழுதுவார் நல்லா பாடுவார் மியூசிக் கம்போஸ் பண்ணுவார் ஓகே லால் அத்வானி இவரும் வந்து விஷுவல் இம்பேக்ட் தான் ஓகே இவர் கவர்மெண்ட் ஆர்கனைசேஷனில் செவரல் பொசிஷன்ஸில் இருந்தார் ஓகே அண்ட் நான் கவர்மெண்ட் ஆர்கனைசேஷனும் சேர்ந்து ஸ்பெஷல் எஜுகேஷன் அப்புறம் வெல்ஃபேர் ஆஃப் டிசேபிள் இவங்களுக்குலாம் நிறைய நல்லது பண்ணாங்க ஓகே அப்புறம் ஹெலன் கில்லர் இவங்க வந்து அமெரிக்கன் ஆத்தர் அண்ட் லெக்சரர் ஓகே இவங்களோட எயிட்டீன் மந்த்ஸில் பார்த்திங்கன்னா இவங்களுக்கு கண்ணை தெரியாமல் போயிடுச்சு இவங்களுடைய தைரியத்தினால இவங்க என்ன பண்ணாங்கன்னா யூனிவர்சிட்டியில் கிராஜுவேஷன் முடித்தாங்க அப்புறம் நிறைய புக்ஸ் எழுதினாங்க ஓகே அப்புறம் நைன்டீன் நாட் த்ரீயில் ஸ்டோரி ஆஃப் மை லைஃப்னு அவங்கள பற்றி அவங்க எழுதினாங்க ஓகேவா ஸோ இதோட இந்த லெசன் முடியுது மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ந